সবাইকে সুজিকি ডট কম এর পক্ষ থেকে স্বাগত এই অংশে আমরা সহজে সরাসরি এক লাইনে গুণফল নির্ণয় করা শিখব যে কোনো দুইটা সংখ্যা যদি দেওয়া থাকে তাতে গুণফল কিভাবে খুব সহজে অল্প সময় নির্ণয় করতে পারি সেটাই আমরা শিখব যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি বত্রিশকে একুশ দিয়ে গুণ করতে চাই তাহলে আমি কিন্তু এটা রেজাল্ট খুব সহজে এক লাইনে বের করে ফেলতে পারবো আমরা ছোটবেলা থেকে মূল নিয়মে গুণ করার শিখেছি সেক্ষেত্রে কি দুইবার গুণ করতে হয় তারপর আবার যোগ করতে হয় একটু সময় লেগে যায় কিন্তু আমরা এক লাইনে কিন্তু খুব সহজে নির্ণয় করতে পারি প্রথম একটু কঠিন লাগলেও একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে নিয়মটা কিন্তু অনেক সহজ লাগবে তো আমি এটা দেখেই বলে দিতে পারছি এটা রেজাল্ট হবে দুই তারপর আসবে হচ্ছে তিন তারপরে আসবে হচ্ছে সাত তারপরে আসবে হচ্ছে ছয় এখন কিভাবে এক লাইনের রেজাল্টটা চলে আসলো এটার জন্য আমাদের একটা নিয়ম জানা থাকতে হবে সেই নিয়মটা হচ্ছে এই নিয়ম এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখানে উপরে দুই অঙ্কের দুইটা সংখ্যা নিচে দুই অঙ্কের দুইটা সংখ্যা এক্ষেত্রে ডান পাশ বরাবর গুণ করতে হয় প্রথমে প্রথমে ডান পাশ বরাবর গুণফল পরবর্তীতে হচ্ছে ক্রস গুণফলের যোগফল পরবর্তীতে হচ্ছে বাম পাশের যে সংখ্যাগুলো অঙ্কগুলো আছে তাদের গুণফল ব্যাপারটাকে আর একটু ভেঙে বলা যাক আমাদের কি করতে হবে বত্রিশের সাথে আমরা একুশ দিয়ে গুণ করেছি তাহলে কি বলে বলেছি এই নিয়মটা ফলো করতে হবে তো এই নিয়মের মধ্যে কি প্রথমে হচ্ছে ডান পাশে যে অঙ্কগুলো আছে তাদের গুণফল তার মানে কি তার মানে হচ্ছে দুই আর একের গুণফল তাহলে দুই আর একের গুণফল কত দুই আর পরবর্তী স্টেপ কি ক্রস গুণফল তাহলে ক্রস গুণফল যদি আমরা করি তাহলে এই দিকে গুণফল কত দুই দু করে চার আর এদিকে গুণফল কত তিন একের তিন তাহলে চার তিন সাত তাহলে পরবর্তী থেকে চলে আসবে হচ্ছে সাত আর পরবর্তী স্টেপ কি পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে এই বাম পাশে যে অঙ্কগুলো আছে তাদের গুণফল তার মানে হচ্ছে দুই এবং তিনের গুণফল তাহলে দুই আর তিনের গুণফল কত ছয় তাহলে বত্রিশ আর একুশের রেজাল্ট হচ্ছে ছয়শ বাহাত্তর আর একটা উদাহরণ আমরা দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে চৌষট্টির সাথে আমাদেরকে তেইশ গুণ করতে হবে তাহলে আমরা ওই আগের মতোই যে সূত্রটা যে নিয়মটা শিখেছি সেটাই অ্যাপ্লাই করব আগে হচ্ছে ডানের অঙ্কের গুণফল তার পরবর্তীতে হচ্ছে ক্রস গুণফল তার পরবর্তীতে হচ্ছে একদম বামের অঙ্কের গুণফল তাহলে প্রথমে কি নিয়ে কাজ করতে হবে প্রথমে হচ্ছে একদম ডানের অঙ্কগুলোর গুণফল তার মানে কি তিন এবং চারের গুণফল তিন এবং চারের গুণফল কত বারো আমরা বারো বারো লিখব না বারোর দুই শুধুমাত্র লিখব বারোর দুই যেহেতু লিখলাম আমাদের হাতে কত থেকে গেল বারোর এক হচ্ছে হাতে থেকে গেল তাহলে একটাকে আমরা ছোট করে একটু লিখে রাখলাম মনে রাখার জন্য তোমরা তো এমনিতেই মনে রাখতে পারবা হ্যাঁ পরবর্তী স্টেপ কি পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে ক্রস গুণফল ক্রস গুণফলে কত আসে তিন এবং ছয়ের গুণফল তিন ছয় আঠারো আর হচ্ছে চার এবং দুয়ের গুণফল চার এবং দুয়ের গুণফল হচ্ছে আট তাহলে আঠারো আর আট হচ্ছে কত ছাব্বিশ ছাব্বিশ আর আগে হাতে কত ছিল এক তাহলে ছাব্বিশ আর এক সাতাশ তাহলে সাতাশের সাত বলবে শুধুমাত্র তাহলে এখন আবার হাতে কত রয়ে গেল হাতে রয়ে গেল হচ্ছে দুই আর পরবর্তী স্টেপ কি পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে একদম বামের অঙ্কগুলোর গুণফল তাহলে বামের অঙ্ক কত আছে সেটা হচ্ছে ছয় এবং দুই ছয় এবং দুইয়ের গুণফল কত বারো আর হাতে কত ছিল দুই বারো আর দুই হচ্ছে চোদ্দ এই হচ্ছে সিক্সটি ফোর এবং টোয়েন্টি থ্রি এর গুণফল কত চোদ্দশো বাহাত্তর তোমরা এটাকে ইগনোর করবা দুই এবং এক কিন্তু এটা মনে রাখার জন্য আমরা হাতে রেখে দিয়েছিলাম এভাবে যে কোনো দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার গুণফল আমরা নির্ণয় করতে পারি তোমরা অনেকগুলো অঙ্ক নিয়ে অনেকগুলো অঙ্কে অনেকগুলো সংখ্যার গুণফল প্র্যাকটিস করবে দেখবে একসময় এটা অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ